Стихи 11 и 12. We see the praise of the heavenly hosts, which corresponds to the praise we saw in chapter 5. Six of the same words are used, but they are in a different order. And the word thanksgiving replaces riches. И слово благодарение замещает слово богатство. И один из старцев спрашивает Иоанна. Who are they? Where have they come from? В отношении тех, кто одет в белую одежду, кто они, откуда они пришли? John confesses he does not know. Иоанн говорит ей, что не знает. Then the elder answers his own question. Затем сам старец отвечает на свой же вопрос. These are those that have come out of the great tribulation. Это те, кто пришел от великой скорби. They have washed their robes. Они мыли свои одежды. And been made white by the blood of the Lamb. Были убилены кровью Агнца. So in spite of difficulties, there will be worldwide preaching during the tribulation. Даже несмотря на трудности, будет мировая проповедь. And those described as martyrs here have sealed their testimony with their own blood. И там сказано, эти мученики запечатали свои свидетельства кровью. And some people believe that the majority of the saints in the tribulation will die as martyrs. Некоторые верят, что большинство верующих во времена скорби умрут мученической смертью. Estimates are today that there is about this is a staggering number, but estimates today. И примерная оценка современная. That говорит. That every day. Что каждый день. There's about one. Thousand believers who are martyred for their faith. Ah, умирает тысяча верующих каждый день за свою веру. Yeah, this is a dark world we're living in. Мы живем в темное время. There's a lot of people who are being killed because of their faith in Yeshua. Многие людей убивают из-за их веры в Иешуа. Thank God, we're not being killed right now. Спасибо Богу, что нас сейчас не убивают. Но мы не знаем, что будет в будущем. И это видение, которое мы здесь видим, это небесное, а не земное. И это происходит во времена Великой Скорби. In verses 15 to 17, we see the 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 heavenly bliss of the murdered saints. Bliss. The heavenly happiness. Ah, с 15 по 17 стих это небесное счастье этих мучеников. And we see that there is a temple in heaven. Также видим, что на небесах есть храм. And apparently, this is the the original temple. И очевидно, что это самый первый храм. Upon which were given the blueprints in the in the book of Exodus and Leviticus. По примеру которого была был дан дан образец модель в книге Левит. And in the heavenly temple. И в небесном храме. Yeshua serves as the high priest. Yeshua является первосвященником. And the lamb is the shepherd of his people. Агнец является пастырем своего народа. There is a seventh seal beginning in chapter eight. В восьмой главе начинается раскрытие седьми печатей. And when the Lamb broke the seventh seal, there was silence in heaven for about a half hour. Когда Агнец снял первую печать на небесах, наступила тишина, безмолвие, на как бы на полчаса. The last of the seven seals marking the prophetic judgments of God. И эти последние семь печатей говорят о божественном суде. И каким-то образом то, что заключено в семи печатях, это все последующие события, которые ведут к второму приходу Мессии, в том числе, включая семь труб, Bowls of the wrath of God. И также семь чашей гнева Божьего. This then brings us to the seven trumpets. Так мы подходим к семи трубам, которые 
Описание которых со второго по пятой стихи. Также семь ангелов предстоят перед Богом. И мы так и можем это понять. Естественным образом это ангелы. И их следует отличать от семи ангелов, которые изливают семь чаш. Гнева. Также семь труб, семь шфарот. И также мы видим ангела, у которого была кадильница, который берет огонь жертвенника и бросает на землю. Which is symbolizes the prayer of the saints on earth now being answered. И это символ того, что получены ответы на молитвы святых. The 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 martyred saints cry out for God's judgment. Мученики взывают о Божьем суде. And now their prayers are answered. И теперь это ответ на их молитву. И мы видим громы, молнии. И землетрясение — это начало Божьего ответа на их молитву. И что Бог готов приступить к действию. This is reminiscent of what we find in Exodus chapter 19. Verse 16 to 19. But here we find the first trumpet in verses 6 and 7. Which is hail and fire mixed with blood. Это град и огонь смешанные с кровью. Now this combination of hail and fire mixed with blood results in the burning up of one third of the earth. One third of the trees and all the green grass. Now there is no reason to not take this literally. Мы не можем не воспринять это буквально. В результате это кровопролияние как, живот, как людей, так и животных. В чем суд состоит? В том, что были уничтожены все растения. The result of this volcanic activity or massive thunderstorm. Также это результат вулканической активности. Is incredible destruction. Это ужасное разрушение. Only one third shows this to be a partial judgment of God. The fact that it is only one third destruction shows that this is only a partial judgment of God. Разрушена или уничтожена только одна треть всего, это как бы часть всего суда, только частичное исполнение. И цель в том, чтобы предупредить людей, сказать им покаяться. Это также сравнимо с семью казнями над Египтом. When hailstorms killed anything that was outside, когда был град и убил все живущее, and destroyed much vegetation, все что было снаружи за пределами домов и уничтожение всей растительности. In verses eight and nine, в стихах восьмом девятом, we see the seven, the second trumpet. Это вторая труба. When a mountain is thrown into the sea, когда брошена гора в море. Now the first trumpet destroyed one third of the earth. Первая труба уничтожает одну треть земли. But now the second trumpet destroys one third of the sea. А вторая труба уничтожает одну треть моря. And a great mountain of fire is thrown into the sea. Большая огненная гора была брошена в море. Now potentially this could refer to significant. Worldwide volcanic 
and the fault line activity. Потенциально это может говорить о мировой активности вулканов, также разлома земной коры. Some suggest that this refers to a falling meteor or an asteroid. Некоторые предполагают, что это, возможно, это падение метеора либо астероида. That upon impact in the sea, которое повлияет на море, disrupts the ecology of the sea, и уничтожит экологию морскую, and creates a great tidal wave, a tsunami. Также создает большие цунами. And the water is described then as becoming blood. И также сказано, что вода превратится в кровь. Это сравнимо с первой казнью египетской, когда Нил превратился в кровь. В стихах 10-11 мы видим вторую трубу. Третья труба. When a star falls from the sky, звезда падает с неба. And a heavenly body or some kind of mass from outer space. A heavenly body or a mass from outer space. Небесные тела как какой-то массив. Burning as it enters into the atmosphere of Earth. Небесные тела, которые начинают гореть при входе в атмосферу. Then falls with contaminating influence over the rivers and waters. Падают и загрязняют все, загрязняют воды, реки. And one third of the waters of the earth become wormwood or bitter. И одна треть всей воды на земле становится горькой, как полынь. We we remember the miracle associated with the bitter water in Exodus chapter. Twenty. I'm sorry. Exodus chapter fifteen. Мы помним историю с исход исход пятнадцатой главы история о превращении воды в сладкую и с горькой. But this trumpet then is also comparable to the plague turning the Nile into blood. Также это похоже на историю с превращением реки воды в Ниле в кровь. In verses twelve and thirteen. Стихи двенадцатый, тринадцатый. Четвертая труба. Where a third of the sun, moon, and stars become dark. Где одна треть солнца, луны и всех звезд потемнела. Now the the fourth angel sounds his trumpet. The fourth angel sounds sounded his trumpet. Четвертый ангел трубит. And the celestial bodies are affected. И это влияет на небесные тела. For one third of the daylight is affected. Также это влияет на одну треть небес земного света. Are becoming completely black. На свет потемнел. Which is comparable to the ninth plague on Egypt, the plague of darkness. И это сравнимо с девятой казнью египетской, когда была тьма по земле египетской. Now, verse thirteen provides a transition. А в тринадцатом стихе видим переход. From the first four trumpet blasts to the final three. Я прозвучали четыре трубы, и осталось еще три. And here is a triple woe. И горе, тройное горе. Горе, горе, горе. And this could be a super emphasis of the severity of the of the final three trumpet blasts. Можно сказать, акцент особенно делается на жестокости трех последних труб и суда после них. Things are going to get much worse. Что все ухудшится, но еще больше. Which which brings us now to chapter nine. И сейчас девятая глава. And where we see the fifth trumpet. И мы читаем пятая труба, пятый ангел. The locusts from the abyss. Когда пришла саранча из бездны. There's mentioning, there's mention here of the of the fallen star. И также здесь упоминание о падшей звезде. Now falling stars often represent evil angel beings or demons. Часто. Or even Satan. Падшая звезда это падшие ангелы либо сатана. 
But it's also suggested that this particular falling star may in fact be a good angel based upon the fact that he is given the key or given the authority which is also done in chapter 20, verse 1. In, in this case, the angel is simply obeying God's instructions to let loose this calamity upon the earth. And so here we see the opening of the abyss. According to Luke 8:31, соответствие с Луки 8:31, the bottomless pit is the abode of demons. Кладец бездны это место жилища демонов. Demonic torment then is loosed upon the earth. И демонические мучения происходят на земле. These are not natural locusts. Это не простая саранча but a visual representation of the hordes of demons. Но это визуальная репрезентация полчища демонов. That are now loosed upon the earth. Которые высвобождены на земле. Unlike regular locusts. А в сравнении от обычной сатаны, саранчи. These wouldn't hurt plant life. Again. These would not hurt plant life. Эта саранча не повредила растительности. And according to verse seven, their appearance is likened to battle horses. И как сказано в седьмом стихе, эта саранча подобна коням, приготовленным на войну. And together they are likened to a plague of locusts. И вместе они похожи на саранчу нашествия. So these demons then were to attack those. Not having the seal upon them. И это саранча, которая будет атаковать тех, у кого нет печати на лбу. They are not allowed to kill people. Им не позволено убивать людей. But to cause agony. Но сделать агонию, произвести агонию. Like like the pain of scorpion stings. А да боль как от жало скорпиона. But the pain would cause people to desire death. И что из-за этой боли люди вожелают смерти. But God would not allow them to escape the punishment by dying. Также Бог не позволит им избежать смерти. And they would have to suffer for five months. И им придется страдать пять месяцев. In the verses seven to eleven. И в стихах седьмого по одиннадцатый. We see that the locusts are here described. Мы видим описание. They are compared to horses prepared for battle. Они как кони подготовленные к битве. They have crowns of gold. Также золотые короны на головах, золотые венцы. They have men's face. Лица человеческие. Women's hair. Волосы как у женщин. Lion's teeth. Также зубы как у львов. Iron breastplates. Брони железные. Wings sounding like chariots. Шум от крыльев как стук колесниц. Tails like scorpions. Хвосты как у скорпионов. Now, now the breastplates of of iron. Брони железные. Suggest that they are immune to destruction. They can't be destroyed. Предполагает то, что они обмундированы, их невозможно уничтожить. And wings as chariots suggest that they are speedy. Также wings of chariots. Крылья как стук от колесницы предполагает их быстроту. Suggest they have great speed. Либо они скоростные. And their power to hurt men is for a limited time. И также дана им власть вредить человекам. Again repeated here, it is five months. А только определенное количество времени, пять месяцев. But they have a king. И у них есть царь. The angel of the abyss. Ангел бездны. And his Hebrew name is. Имя ему. Abaddon. Abaddon. And his Greek name is. Apagrecheski. Apollyon. Apollyon. And the name in both languages means. И на обеих языках это имя означает. Destroyer. Разрушитель. 
губитель. Now he says the first woe is past. Одно горе прошло. The old two woes are still coming. И еще два горя идут. And so the announcement of the two additional woes comes in verse 12. Поэтому это в 12 стихе мы видим. And uh, it comes in the form of the sixth trumpet. Это следующая шестая труба. Where we see the four angels and their army. Когда мы видим четыре ангела и их армию. Verses 13 to 21. And John hears a voice coming from the four horns of the golden altar. Иоанн слышал голос от четырех рогов золотого жертвенника. And the four horns seem to indicate и четыре рога указывают, that this altar is similar to the design of the altar of incense. Указывает на то, что этот жертвенник похож на жертвенник все сожжений. That is you that was used in the tabernacle and in the temple. А который использовался в скине и храме. And the horns often refer to the the sovereignty. Также рог это указание на суверенитет. For the judicial government of God. Либо на юридические силы власть Бога. And so in verses 13 to 15, мы видим, как освобождены были четыре ангела. И они находятся у реки Ефрат. Поэтому, возможно, это видение говорит о вторжении с Ближнего Востока. Four angels are here bound. Здесь четыре ангела связаны. Now there is no instance in Scripture where holy angels are bound. Нет никакого примера в Писаниях, чтобы святые ангелы были связаны. Some of the wicked angels, however, are bound according to Jude six. Мы знаем, что связаны злые ангелы, как в Послание Иуда написано. Likewise, Satan is bound for a thousand years. Также мы знаем, что Сатана связан на тысячу лет. And he is cast into the pit of the abyss. И что он брошен в бездомную без пропасть бездну. And these angels are prepared for their hour of activity. И что эти ангелы готовы к тому, чтобы свою деятельность начать. This judgment comes exactly at the hour of God's appointment. И что суд начинается именно тогда, когда Бог запланировал. And their judgment is to slay one third of humanity. Их суд в том, чтобы убить одну треть человечества. One of the most devastating judgments mentioned in the book of Revelation prior to the second coming. Это одно из самых разрушительных судов, разрушительных судов, которые упомянуты в книге Откровения. This one third is in addition to the one fourth that were killed at the breaking of the fourth seal. Получается, время снятия четвертой печати было убито одна четвертая часть людей, а потом а сейчас будет убита одна третья часть людей оставшихся. So these two judgments alone account for half of the world's population. Поэтому только два этих суда уничтожают половину населения Земли. Now we see in verses 16 to 19. An army of 200 million. Армия из две тем, две тьмы тем. Либо же это две два двести миллионов. Армия из двухсот миллионов. Two hundred million. Okay. China has now boasted that it can, in fact, field an army of 200 million. Буквально недавно Китай похвастался тем, что у них армия состоит из 200 миллионов человек. I'm not saying it's going to be China. Я не говорю, что это будет Китай. But it is interesting that they've made that kind of boast. Но интересно, что они сделали такое заявление. And here we see breastplates of fire and hyacinth and brimstone. Затем мы видим 
Они имели на себе брони огненные, гиацинтовые, серные. И огонь выходит у них изо рта. И это очень напоминает нам современное оружие. Мы знаем все это оружие, которое выходит огонь. And the terms horses and lions and serpents. И эти слова, которые используются, кони, львы и змеи. All speak of deadly warfare. Все это говорит о несущем смерть оружие. And so then repeated in verse 18. И затем повторение в 18 стихе. Is the fact that one third of the human population are killed by the invading force. А то что Одна треть населения убита из-за этой вторжившейся силы. И еще в 20-21 стихах люди все еще не раскаялись. Это только показывает нам еще раз. That men don't necessarily learn their lesson from suffering. Не обязательно люди научатся или выучат свой урок из страдания. If we need to pause for a moment, and you just want to laugh for a while, that's okay. We can do that. I said stupid because they didn't repent. It's After all those events. Okay. All right. We come now to chapter 10. И теперь мы подошли к десятой главе. Where we see the mighty angel and the little scroll. Сильный ангел и свиток. В руке у него была книжка раскрытая. The mighty angel and the seven thunders are given to us in the first four verses. Um. Семь граммов в первых четырех стихах описание семи граммов. Now another strong angel refers back to one like the angel in chapter five, verse two. Это еще один сильный ангел. Он говорит о предыдущем сильном ангеле из пятой главы. And this scene now is coming down out of heaven. И этот ангел сходит с неба, с небес. So again, the location of this vision is going to be on the earth. Поэтому снова место действия происходит на земле. And this one is clothed with a cloud and a rainbow upon his head. Он одет в облако и над его головой радуга. His face is like the sun. Его лицо подобно солнцу. His feet like pillars of fire. Его ноги подобны на огонь, столбы огня. And all of this is introductory. И все это является введением, что наиболее важно. В его руке раскрытая книга, раскрытый свиток. И когда Иоанн наблюдает за этим могущественным ангелом, и когда он стоит Одной ногой на земле, другой ногой на море. The angel cries with a voice of a lion's roar. Ангел начинает говорить и голос как у льва. And an answer to this cry. И ответ какой получает? Seven thunders are heard with voices speaking. Что слышится звук семи громов? And the message spoken by the seven thunders is understandable to John. И Иоанн понимает, что было за послание, что было сказано этими семью громами, как голосом. Because he prepares to write them down. Потому что Иоанн готов записать это. But John then is instructed to not write down the messages he's just heard. Потом Иоанн сказал не записывать то, что ты услышал. Though the principal purpose for the vision. Given to John was to enable him to write the book of Revelation. Если первоначально мы знаем, Иоанну было сказано: запиши это, запиши книгу Откровения. And thus to pass on the divine revelation to the body of believers. И это было божественное откровение для верующих. In this instance, 
А в этом случае это откровение лично для Иоанна, для его ушей, его глаз. И это показывает нам божественный принцип, хотя Бог открыл и явил уже многое, There are secrets, есть секреты, которые Он не считает нужным являть человечеству в настоящее время. Let's move to verses five to seven, пятые и седьмой стихи. Where we see the announcement of the end of the age. Это провозглашение о кончине века. The description of God highlights the truth that God is eternal and controls all time. Бог вечен, Бог под контроль на все время. The delay is over. И что нету больше никакой задержки. In 6:10, the martyrs had asked, "How long, O Lord?" А в шестой главе мученики взывали: "Да коли, Господи?" How long, holy and true? Да сколе истинный и праведный? Will you refrain from judging and avenging our blood? Да кое ты не отомстишься за нашу кровь? On those who dwell on the earth. Тем, кто живет на земле. And with the sounding of the seventh trumpet. И со звуком семи труб. God's mysterious plan would be fulfilled. Будет исполнен Божий тай. Божий план, который мистический. Тайна Божия в том, что Тайна Божья в том, что истина о нем еще не открылась, но она откроется. Стихи 8 по 10, 10 главы. Мы видим, как он съедает эту книжку. Голос неба приказывает Иоанну взять книгу. Ангел говорит ему съесть книгу, которая будет на вкус как мед, но внутри в желудке он почувствует горечь. Это похоже на видение Иезекииля. Beginning in chapter two, verse nine. Во второй главе девятом стихе. Where Ezekiel said that the scroll tasted as sweet as honey. Когда Ezekiel сказал, свиток был сладкий как мед. But that its contents brought destruction. Но затем содержание этого свитка привело к разрушению. So John obeys and he ate the scroll. Поэтому Иоанн послушался и съел книгу. John is informed that he must prophesy. Concerning many. И также Иоанну сказано, чтобы он пророчествовал о многих. Concerning the whole world. В отношении всего мира. This brings us to the two witnesses in chapter eleven. Таким образом мы подходим к двум свидетелям в одиннадцатой главе. Now it is one thirty. Сейчас час тридцать. We've been. How how long have we been going now? About thirty-five minutes. This. Yes, thirty-five. Okay, so are we good for another fifteen minutes? Yes. Okay, thank you. All right. Here we have the the two witnesses. Здесь мы видим два свидетеля. And in chapter eleven, the first two verses. Первые два стиха одиннадцатой главы. We have the measuring rod of God. Измеряющая строй трость Бога. And there is a command here to measure the temple of God. Здесь заповедь дана измерить храм Бога. Which makes John an actor, not just an observer. Поэтому Иоанн исполняет действия как актер, а не только наблюдатель. Now apparently there's a real earthly temple that will be in existence during the Great Tribulation. Очевидно, что будет храм на земле во время великой скорби. And here we have reference again to 42 months. И ссылку теперь мы видим на 42 месяца. Three and a half years. Это три с половиной года. Does this remind us of anything? Напоминает ли вам это о чем-то? About the book of Daniel, huh? Помните книгу Даниила? It's constantly referencing these kinds of things. Потому что там постоянно ссылка идет на эту дату. But here we have the half of a seven-year period. И 
Это половина семилетнего периода. Дальше идет ссылка. Predicted by Daniel in chapter 9, verse 27. О чем было предсказано Даниилом в девятой главе? In which Israel's history will be consummated with the Messiah returning. Что история Израиля завершится либо совершится, когда Мессия возвратится. Now reference to 42 months. И ссылка на 42 месяца. Is found both here and in chapter 13, verse 5. Можно найти здесь, а также в 13 главе, в пятом стихе. In chapter 11, verse 3. В одиннадцатом главе, третьем стихе, в двенадцатом главе, шестом стихе. We see mention of 1260 days. Это упоминание а, 1260 дней. Это 42 месяца и умножено на 30 дней. There's three and a half years. Три с половиной года. Forty-two months. Это равняет три с половиной года. Сорок два месяца. By thirty days. Gives us twelve hundred and sixty days. Can you do the math on them? Can you write it down? Because even. Внимание, класс. 42 умножить на 30 1260 дней. Да? Да. Я? Да. Я лучше греческий и еврит. У меня лучше греческий и еврит получается, чем математика. Хотя я должен сказать вам, что иврит это математический язык. Если у вас мышление математика, тогда иврит просто естественно получается. Поэтому ободритесь, особенно если вы математический гений. Вы, наверное, будете говорить на иврите через два месяца. In chapter 12, verse 14, it is stated as three and a half years. В двенадцатом главе четырнадцатом стихе об этом сказано как три с половиной года. So in Revelation, three and a half years are equivalent to the length of the time that the holy city is to be trampled. Три с половиной года в Откровении это эквивалент периода, когда святой город будет в запустении. It's the time. The length of time that the two witnesses prophesy. Также это продолжительность того времени, когда будут пророчествовать два свидетеля. And when we come to chapter twelve, и когда мы дойдем до двенадцатой главы, we will see this is the amount of time that the woman is protected from the dragon. Мы видим, что это то время, когда женщина защищена от дракона. It's also the same period of time. Также это период времени. That the Antichrist, the beast, reigns. Да, период, когда правит Антихрист. Which we see in chapter 13. И если эти временные периоды одинаковые по длине, may or may not mean that they occur at the same time. Это может означать или нет, что это происходит одновременно. They may be simultaneous. Может быть, это одновременно происходит. Or it's possible that some would happen at the first three and a half years, and some happen at the second. Либо же, что одни события происходят в первые три с половиной года, другие события происходят во вторые три с половиной года, второй период. Another explanation is that. Еще как объясняют. Is that the first three and a half years of the seven-year period? Что первые три с половиной года из семилетнего периода? Involve the preaching of the two witnesses. 
это будет проповедь двух свидетелей. Также защита жены, находящейся в пустыне. В то время как второй период из трех с половиной лет это время правления Антихриста и попирания Святого Города. Now, is this symbolic or literal? Это символически или буквально? Well, numbers are used symbolically in other places in Revelation. Но числа, цифры используются символично в некоторых стихах в Откровении. These numbers could be symbolic. И эти цифры могут быть символичными. But they still describe periods of time. Но они все еще описывают периоды времени. And in Revelation, the number seven symbolizes perfection and completeness. И в Откровении цифра семь это совершенство, это завершенность. So it is possible that the seven years refers to a uh, to the completion of time, Поэтому, God's perfect timing. Семь uh, лет это завершение Божьего идеального времени. Также видим, что два свидетеля пророчествуют в шестом стихе. In which they are given 1260 days to prophesy. И им дано uh, uh, 260 дней на пророчество. There's much debate on the on the identity of these two witnesses. Также много дебатов происходит, кто же это такие. Some say they are Enoch and Elijah. Некоторые говорят, что это Енох и Илья. Because these two were taken to heaven without dying. Потому что они попали на небеса не умерев. Some have suggested that it is Elijah and Moses. Другие говорят, что это Илья и Моисей. Потому что у них есть сила закрывать небо, закрывать дождь, так как это было с Ильей. Или же превращать воду в кровь, как делал Моисей. Также поражать землю казнями. And we also see that both Moses and Elijah appeared with Messiah at his transfiguration. Также мы знаем, что во время преобразования, когда Мессия был на горе и он преобразился во время преображения, там явились Илья и Моисей. Which takes place, of course, in Matthew 17. И это событие описано в Матфея 17 главе. Jewish tradition. По еврейской традиции. Anticipates that Moses and Elijah will return before the end. Моисей и Илья возвратятся до перед тем, как настанет конец. Now the fact that that Moses already died is an issue with this choice. Факт того, что Моисей уже умер, это еще под вопросом. Because the Scripture says it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Как Писание говорит, что однажды человеку человек должен умереть, а потом суд. And uh, so I don't really think this is a um, a real issue. I think it certainly uh, could be Moses. Yes. Я думаю, что не в этом вопрос. Я думаю, что это может быть Моисей. But here we see that there are two witnesses that are under divine protection. Также мы видим, что эти два свидетеля под божественной защитой. And these two witnesses have a combination of the greatest. Powers ever given to prophets on the earth. И также они совмещают комбинацию самой большой силы, которая была только у пророков на земле. Now in verses seven to ten. И стихи с седьмого по десятый. We see the death of the two witnesses. Мы видим, что они умирают, их смерть. At the end of three and a half years. В конце трех с половиной лет. They have finished their testimony. Они завершили свое свидетельство. And so their supernatural protection is removed. И у убирается сверхъестественная защита. The beast. Зверь. Now this is the first of thirty-six references to this person in the book of Revelation. Зверь это первое из тридцати шести ссылок на эту личность в книге Откровения. This is the Antichrist. Это Антихрист. And Daniel described the beast as a little horn. 
И Даниил говорил о звере каком малом роге, который будет говорить высокомерно в Даниила 7 главе. But here this one comes upon the earth from the abyss. Но этот приходит на землю из бездны. And he is the epitome of satanic perversions. И это метафора сатанинских извращений. And the wickedness present in every age. И также того зла, который есть в каждом веке. He seems to be the incarnation of Satan. Что он такое ощущение, что это воплощение сатаны. But now we see that the bodies of the two witnesses lie in the streets of Jerusalem. Также мы видим, что тела двух свидетелей, лежащих на улицах Иерусалима. And their bodies are left there to decay for three and a half days. И их тела оставлены разлагаться на улицах в течение трех с половиной дней. Полностью лишенные погребения. Пытаясь лишить мужей Божьих всякого достоинства. Их смерть становится причиной для мирового празднования, мирового праздника. It's all over YouTube. It's all over YouTube, yes. Что это за этим люди наблюдают по YouTube. Yes, or or space book, либо Facebook or whatever. Facebook я наблюдаю, либо MySpace. Everybody seems to be celebrating. Такое ощущение, что все празднуют. That they are dead. Что они мертвы, что эти мертвы. These two brought torment upon the world. Из-за них было мучение всему миру. And the world somehow feels delivered that they are dead. И теперь весь мир чувствует облегчение некоторое. But in verses eleven and twelve, также в одиннадцатом, двенадцатом стихах, these two witnesses are restored to life. Эти два свидетеля воскрешены к жизни. And they are caught up to heaven. И они попадают на небеса. These two witnesses are raised after three and a half days. И эти два свидетеля воскрешены после трех с половиной дней. And the celebrating world is now gripped with fear. И теперь празднующий на празднующий мир нападает страх. As the two witnesses are called to heaven. И когда эти два свидетеля отозваны на небеса, cloud, и они поднимаются на облаках, в то время как враги наблюдают за mighty, их восхождением, восхищением, и также землетрясение происходит. Одна десятая часть города разрушена, Иерусалима. Умирает семь тысяч человек. И те, кто выжил, они испуганы. Они прославляют Бога Небесного. И возможно, что многие обращаются к Богу в это время. И некоторые могут дать Ему обмеж, но в другом вернуться к своим путям. Многие, многие могут как-то его почтить, но возвратиться к своим путям. So Поэтому второе горе прошло. Is, is И идет скоро третье горе. But I'm going to give you until tomorrow morning to face the third woe. И завтра мы встретимся с этим седьмым горем. Yes, okay. Третьем даже, третьем или седьмой. You can sleep on the first two woes. We'll tackle the third woe tomorrow. Пока можете поразмышлять о двух горях, а третьем третьем завтра перейдем. And we have only tomorrow now to get through the balance of Revelation. И остается у нас только завтра, чтобы завершить книгу Откровения. But get through it is what I'm hoping to do. Но я надеюсь, что у нас получится. God bless you. Have a good day. Бог благословит вас. Хорошего дня. And so far she will. На такой веселой ноте хорошего всем вам дня. Okay, we say that. Say that.